tulad po ng kotse, hindi po magkakaroon ng isang kotse kung walang gumawa. Kung walang nagkumpuni, nag, uh, nagbubo ng bawat uh, parts nito, mga kapatid. Ganun din daw po ang sanlibutan. Ang tao ay nagubuhay. Dato pa, utang niya sa kanya ang irad at pinanggalingan. May lumika sa tao. Praise God. So, nandun po mga kapatid sa Basahin po natin sa Genesis chapter 2 verse 7. Praise God. Ang sabi po dito, kung paano nilalang ng Diyos ang tao at nilalang ng Panginoon ng tao sa alabog ng lupa at hilingahan ang kanyang mga butas ng hilong ng hilingan ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, nandun po mga kapatid, na ang Diyos pwede po dito na sa Genesis chapter 2 na nilikha ng Diyos ang tao sa nagbura. Alam niyo yung alab alabog yung mga nakikita natin na sa paligid natin, yung mapino na nasa lupa. Doon po tayo nagmula. Kung titignan po natin, kung babasahin natin ang creation, meron po doon na Uh, isang kunwari ang Panginoon, tapos pumunta siya sa isang lupaan, nagporma siya ng ganyan, tapos nung napormahan niya, sabi nga, dahil ang Panginoon ay may kapangyarihan, hilingahan niya yung, yung alabok na yon At nung hilingahan niya, nagkaroon ng buhay. E ang Diyos makapangyarihan sa dati. Eh. Kaya niya yun, mga kapatid. So, ibig sabihin, na ang bawat isa sa atin, ay binigyan ng Diyos ng hininga. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Sabi nga po mga kapatid sa Isaiah 48.16 Isaiah 49 verse 5 Sorry. 49 verse 5 Bago pa ako ipanganak ay hinirang na hinirang na ni Yahweh pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangangalat ng mga stralita at sila yung balik sa bayan ng Israel pinigyan ako ni Yahweh ng karangalan at siyang nagbubuhat sa aking karangalan so nandun po ang Panginoon po ang pumili sa atin kung babasahin po natin to sa, sa King James ang Diyos ang nag-anyo sa atin ito po ay new version sa Diyos ang nag-anyo sa atin at siya ang nag-design sa atin Praise God. Dahil mabasa din natin, mga kapatid, na ang sandibutang ito ay may pinanggalingan. Kung gugulatin po natin yung book, first book ng, ng matandang tipan, mga kapatid, ang book of Genesis 1.1, ang langit at ang lupa ay nilikha ng Panginoon. At mabasa natin the whole chapter ng Genesis, mga kapatid, mabasa natin ang, ang kung paano nagkaroon ng ibon, kung paano ang lahat ng nandito sa sandibutan ay nalikha ng ating Diyos. Praise God. So, pang, pang tatlo po mga kapatid, sabi dito, argumento mula sa disenyo. Ang kabuang, kabuang daw pong grilo o isang kalaki mga kapatid ay mapapatunayan na mayroong gumawa kundi lang daw po ginawa kundi may nag-design. So iba't iba ang design ang bawat rito. Ang sariputan daw po at ang kalikasan ay nagpapatunay na mayroong nagpapahalaga at mayroong matalino manlilikha. Kung titignan natin kung paano nilikha ang kalawakan, mga kapatid, sino kaya ang mga kapaglika na kung titignan natin kung tatay sa kalawakan, mga lalaki ito. Malalaki, malalaki, mga kapatid, at may kanya-kanyang ayos ang paglikha ng ating Panginoon. Uh, dito natin manisip na yung design ng Panginoon napaka, uh, napaka taas ang kanyang paglikha. Hindi kayang mataroon 
ng tao dahil ang katalinuhan ng Panginoon hindi kaya ang pantayin. Praise God. At di ba mag-isay ng Panginoon dito pa lang sa kalawakan, talagang makikita mong hanga-hanga ang paglika ng ating Panginoon. Katulad din po mga kapatid sa mga stars, yung mga magamitan na sabi dito ay mas malaki pa to sa mga earth, sa mga planets, na paglikha ng Panginoon, yung design niya na ginawa niya mga kapatid ay kakaiba. Kaya nabusan natin sa Psalms 8 verse 3. Praise God. Sabi po dito, verse 3, At pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga dalit, ang buwan, ang bituin na iyong inayos. So bawat nakita natin picture, mga kapatid, dalili ng Panginoon ang nag-ayos dito. Biblically po sinabi na bawat uh, gawa ng Panginoon, siya ang nag-ayos ng buwan, mga bituin na iyong inayos. Sapagat kung titignan natin yung picture kanina, mga kapatid, iba't ibang kulay, uh, makikita natin nandun yung kakaibang kinang na paglikha ng ating Panginoon. Praise God. So, nandun po mga kapatid, dito po yung paglikha ng ating Panginoon na talagang kakaiba, kahama-hama ang pagdesign ng ating Panginoon. At kung yung mga ganitong bagay na dinesign ng ating Panginoon, mas lalo na yung pinakamamahal niya. Nakakaiba ang paglikha niya sa isang tao. So mga kapatid, pag-aralan po natin sa susunod na Sunday School, mga kapatid, dahil time na po para tayo ay pumasok sa uh, sa sunod na gawain. Uh, sunod po na Sunday School natin, tutuloy po natin ang tungkol dito sa mga na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. 